ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ட்ரை டுடே இன்னைக்கு நம்ம வீட்லேயே கீ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ சேர்த்து வச்ச ஆடைய நம்ம மிக்சி ஜார்ல போடணும் இது ஓரளவு நம்ம போட்ட பிறகு ஐஸ் வாட்டர் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஐஸ் வாட்டர் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எதுக்காக அப்படின்னா மெல்ட் ஆகிடும் நம்மளுக்கு ஸோ அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நல்ல நல்ல கூலான வாட்டரை இதோட நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் வச்சு அடிக்க போகணும் நம்ம அடிக்கிறப்போ முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு க்ரீமியாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த டைம் வந்து இந்த அடிக்கிற இதில் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்போ நம்மளுக்கு வந்து வெண்ணெய் வந்து செப்பரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஸோ இன்னமும் நம்மளுக்கு இந்த இன்னும் இப்போது இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரீமாக இருக்கும் க்ரீமியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம இன்னும் மறுபடியும் நம்ம அடிக்கணும் ஸோ அப்போ இதில் பிரிஞ்சு வரப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து மிக்சி போடணும் இது க்ரீமாக இருக்கிறதுக்கும் இப்போ வெண்ணெய் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த இதில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ வெண்ணெய் பிரிஞ்சிடுச்சு அதனால் நம்ம இப்போ வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இது நல்லா க்ளோஸ் இப்போது நம்மளுக்கு வெண்ணெய் வந்துருச்சு ஸோ இதில் உள்ள ஐஸ் வாட்டரை நம்ம இப்போ வந்து செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து வடிகட்டிடணும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வெண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துட்டு ஸோ இது நம்ம ரெண்டு ஒரு டூ டைம்ஸ் மறுபடியும் நம்ம ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் திருப்பி ஐஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம திரும்பி அதே ப்ராசஸ் செய்யணும் இப்போது இது தேர்ட் டைம் இதை தண்ணி ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி நம்ம ஓரளவு இதை க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது நீங்கள் இதை எடுத்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா வெண்ணெய் வந்து உருண்டு வரும் ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெண்ணெயை வந்து நெய்யாக காய்க்க போகிறோம் இது இப்போது நம்ம கடைசியாக எல்லாத்தையும் வெண்ணெய் எடுத்த பிறகு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம இதுக்கப்புறம் நெய் காய்க்கணும் ஸோ இந் இதில் நம்ம வெண்ணையாகவே நம்ம வந்து கேக் செய்கிறதுக்கோ ப்ரெட் டோஸ்ட்டுக்கோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது நம்ம வீட்லேயே எடுக்கிறனால நல்ல தரமான ருசியான ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இதை நம்ம வந்து தைரியமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எந்த கலப்படமும் இல்லாத ஒரு வெண்ணையாக இது இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ இதை வந்து அடுப்பில் வச்சு காய்க்க போகிறேன் இப்போது வெண்ணெய் உருகி லிக்யூட் ஃபார்முக்கு வந்துட்டு இருக்குது இப்போது நல்லா கொதிச்சு வருது இதை நம்ம ஹையில் வைக்கக்கூடாது சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம இதை நெய் காய்க்கணும் ஏன்னா அப்படி ஹையில் வைக்கிறப்ப இப்போ மேலே பொங்கி வருது இந்த பொங்கி வர்றது அப்படியே வந்து வழிஞ்சி பாதி கீழே கொட்டிடும் ஸோ நம்ம இதை சிம்மில் வச்சு சட்டிக்குள்ளேயே அது கொதிக்கிற மாதிரி ஒரு லெவலில் வச்சு நம்ம நெய்யை காய்க்கணும் முதல்ல பால் ஆடை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பால் ஆடை நம்ம காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு திக்கான லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாத்திரத்தோட ஓரங்களில் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஆடைகள் வந்து படிஞ்சிருக்கோம் நம்ம அதையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஏன்னா வெண்ணை மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இதில் இருந்தால் ஸோ அதையும் நம்ம க்ளீனாக எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போ லிக்யூட் ஃபார்மில் இருந்த வெண்ணெய் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது 
ஸோ இதை நம்ம வந்து நெய்யாக பிரிகிற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடணும் இப்போது நெய் நல்லா பிரிஞ்சிருச்சு இதில் பார்த்திங்கனாவே தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு முருங்கை இலையை இதில் நம்ம போடுறோம் இது கொஞ்சம் வாசனையை கூட்டம் அதே நேரம் மேலே உள்ள கசடுகளை கொஞ்சம் கீழே கொண்டு போயிடும் அதுதான் இதோட பர்பஸ் ஸோ இது நல்லா இப்போ நம்ம நெய் வந்து பதத்துக்கு வந்துவிட்டு இனிமேல் நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நெய் காய்ச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டி நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் 